The next topic is Micro Programmed CPU Organization. If you have a digital computer, we have various functional units. One is Center Processing Unit, Memory Unit, Input Output Devices, and one is Functional Units a digital computer is having. Now, CPU and Center Processing Unit, we have to classify the two processing section and the control section. Now, if we design the computer CPU, we have to a micro-programmed control section. CPU have to design the control unit of a processor. That is the design the we use the microprogram to control it. Now, the microprogram to control the basic element is the microprogram sequencer. Now, the microprogram sequencer is the microcontroller part of the unit. We have the CPU organization. Now, the the block diagram is the figure. Now, the microprogram processor organization is the figure. Now, we have to do this. 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 We have to User would data data and memory lana actually processor story the car. Apo Adin the data full handles in Alana Shitanagal, data processor, address related one the Tanagal, other handle in the processor, address processor right and would design the Vichetana. Actually, there is an option to combine these two. Adi random good Vichetam got a process right in Chia, would number address processor, data processor right and Chia. Now, the address processor is the content of the program counter, the address, the memory address register, the instruction register. Now, this is the deal with the address processor. The data is the full handling of the data processor. Now, we have to get an instruction register. We have to get the instruction register. We have to get the instruction register. We have to instruction register. We have instruction decoder. We have instruction decoder. instruction decoder. We have instruction decoder. Some bits of the instruction is actually specifying the corresponding micro instruction address. That instruction corresponding item micro instruction control memory level and in story the check and then all information amak instruction register decode chain the same the kit up. Above other chalapa yella instruction corresponding item to the same format like a little and amaka kit another. Above the new standard format like a cana. Other instruction register in the decode chain the kit and the information amaka standard formula like a matana. Other event it number of mapping function scheme and number of view in the other other parana pair and a code transformation. Above code transformation. Information Chayan, Dund circuit, Namukubiakam, Omnigan, Namaka information, Namaka, Romil storage, which is a Langal or a PLA controller UCA, PLA is a programmable logic area. Upon the programmable logic area UCM, a Langal Rom UCM, you would number Chetri in a PLA and usually code transformation is implemented with the PLA circuit. Above instruction register and decoded the information is standard code like a mart in the process and a code transformation, other now the PLA which is either. Now, we will use the external address. That is the micro operation store. We will use the memory address. Now, the address is the micro program sequencer. We will use the video micro program sequencer. Now, the micro program sequencer is the address. Which can read the instructions and the control memory. Now, the microprogram sequencer is the address of 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 the now, we have to do one bit and we have to do one input. We have to do one input. We have to do one input. We one input. We have to do one input. We have to one one input. We have to do 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 one 
ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടും ആ മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് ദാറ്റ് സിഗ്നൽ വിൽ ബി ഡെലിവേർഡ് ടു വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ്സ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ രജിസ്റ്ററും കാണാം ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പറേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം പൈപ്പ് ലൈൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് പല ഫേസുകൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷനലാണ് കേട്ടോ നിർബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രജിസ്റ്റർ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോളിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ഇത്രയും കേട്ടോ അതായത് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം സീക്വൻസർ കൺട്രോൾ മെമ്മറി മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ഇത്രയും മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺട്രോളിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രോസസ്സർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റസ് കുറേ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അത് കണ്ടോ ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ ബിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ത്രീ ബിറ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് ഈ ത്രീ ബിറ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ഐ സീറോ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ സീറോ ഐ വൺ ഐ ടു തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം സീക്വൻസർ ഐ സീറോ ഐ വൺ ഐ ടു വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എസ് എൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി മൾട്ടിപ്ലക്സർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് ബിറ്റ് ആണ് എസ് എൽ കണ്ടോ മൾട്ടിപ്ലക്സറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്രാഞ്ച് അഡ്രസ്സ് ബ്രാഞ്ച് അഡ്രസ് ആണ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം സീക്വൻസ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ബിറ്റുകളാണ് ബ്രാഞ്ച് അഡ്രസ് ഏതാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ബ്രാഞ്ച് അഡ്രസ് ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് എം സി എം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി കൺട്രോൾ ഇത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി കൺട്രോൾ അതായത് റീഡ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് മെമ്മറി കൺട്രോൾ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകേണ്ടത് മെമ്മറിയിലേക്കായിരിക്കും പോകേണ്ടത് കണ്ട മെമ്മറി യൂണിറ്റിലേക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആവാം ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പി എസ് പി എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോസസ്സർ സെലക്ടർ അതായത് പ്രോസസ്സർ സെലക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്രസ് പ്രോസസ്സർ സെലക്ട് ചെയ്യണോ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സർ സെലക്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് അതും പ്രോസസ്സറിലേക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സറിലേക്ക് കണ്ടോ ഈ പ്രോസസ്സർ സെലക്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സറാണ് ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സറിന് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സറിലേക്കും കണക്ഷനുണ്ട് കണ്ടോ ഒന്നുകിൽ അത് അഡ്രസ് പ്രോസസ്സറിലേക്ക് ആവാം കേട്ടോ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലക്സർ ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ് പ്രോസസ്സറിലേക്കും ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്ലക്സറിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഒന്ന് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സർ ചെയ്യുന്നു വരിക ഒന്ന് അഡ്രസ് പ്രോസസ്സർ ചെയ്യുന്നു വരിക അവസാനത്തത് ഡേറ്റ ഫീൽഡ് അല്ല ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ എന്താണെന്നുള്ളത് ആ ഡേറ്റ ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സറായിട്ട് വാല്യൂ സപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കേസുകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ പ്രോഗ്രാംഡ് സി പി യു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മൈക്രോ പ്രോഗ്രാംഡ് കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാം അഡ്രസ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാം ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാം അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് ഡി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡി കോഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് അത് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോളിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു മൈക്രോ പ്രോഗ്രാംഡ് സി പി യു ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം പഠിക്കുക ഈ ഡയഗ്രാത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു